思雨，你别跟薇薇计较，她不懂事，不让你跟前又大错了。你接下来还有要为林明雅做的事儿吗？对不起。你除了跟我说对不起。说点别的吗？我知道你不爱我，我也知道她是你的妹妹，你完全有理由为她做这些事情。可是我看见你为她全力以赴的样子，我还是会很难过。李薇薇说的没错，留在一个不爱你的人身边，真的很痛苦。真的对不起，我跟你说过了，不要再跟我说对不起了。我是你的未婚妻，我们俩就快要结婚了。你求求你，你不要让我一辈子都活在林美雅的阴影里，好吗？这是尼奥的拍黄瓜，马上就来啊！您等会儿。您好，这是尼奥的水煮花生，这是没有啊？行、啊。您刚才是不是要了一瓶啤酒，对吧？稍等、啊，马上来。哎呀，小林叔、啊，你就别在这儿忙到了。啤酒还没上呢。哎呀，一会儿我上，你快坐会儿。怎么了？我忙的怎么了？你别忘了，我也是这家店的股东啊，我们要共负盈亏的。小林叔，你真的不用每天都来这儿干活。还有，你快点让你店里的店员回去吧。我跟土豆哥忙得过来，这就跟我见外了。哪有穿成你这样来这儿干活的？真的太奇怪了。以后呢，你就每天来这儿视察工作，但是活就不要再干了。穿成我这样怎么了？我跟你说，穿成我这样在这干活，是代表对客人极大的尊重。哎，五星级的服务。谢谢你啊，小李叔。林美雅同学，你又来了，不要跟我说谢谢好不好？我是替我爸谢谢你，替这条老街的街坊们谢谢你。嗯，如果你要这么觉得的话，我欣然接受。我去给你拿水喝。嗯，啊，土行凉。<笑>怎么样？马上就要离开这里，去国外了，准备好了吗？嗯，真的？嗯。<笑>我去上啤酒了，那桌啤酒还没上呢。你先坐会儿啊。
的，你哥在这儿吗？百分之百。最近我哥只要下了班就来这儿。说吧，这不那儿呢吗？这就是你们眼前那个大排档，这不生意挺不错的吗？行了，别看了，走吧。哟，我给你来了，梅姨，吃点什么呀？你就看着上吧。好，我给你安排啊。嗯。你就带我来这儿啊？不是说你们有钱人动不动就西餐厅烛光晚宴吗？你怎么就带我来这么个小破店儿、啊？你才小破店呢！这是我们家老店，我爷爷当年可就在这家店发的家。哈哈，那那你爷爷可是真厉害啊！就这么个小店，能发展成现在的五星级大酒店，我得向你爷爷好好学习。我爷爷的那套东西可早就传给我哥了，你想学，除非你姓黎。嚯、哦！你要不说你哥是连锁五星级大酒店的大老板，我还真看不出来啊。他简直就是个服务员啊！他怎么干服务员干的活呢？你连一家小店都经营不好，还怎么管理五星级啊？再说了，你也不看看他为谁干活呢？不是，受累打听一下啊，你哥的梦中情人，不会是林美雅吧？不告诉你，不是你赶紧告诉我呀！你不是想阻止欧阳跟徐思雨在一块儿吗？你可别忘了啊！我现在就住在欧家，如果你需要一个移动探头的话，我可是现成的什么？真的是林美雅呀？所以啊，这事儿咱没法说，说出来了破坏他们俩姐妹情深。不说吧，只怕杜二男会越陷越深，将来就更不好办了。完了，完了，完了，完了！怎么了？你哥看上说那的几率很大呀，毕竟他们俩长得一模一样嘛。嗯、林美雅那边。欧阳的劲儿一时半会儿还过不去，这杜尔南完全有机会，有机可乘啊！你看，你就是看问题太简单吧？杜尔南和林美雅虽然长得一模一样，可他们俩完全就是两个人。虽然杜尔南很酷，但是他绝对不是我哥的菜，你就放一万个心吧。好像是这么个道理啊。嗯，总之你记住啊，你帮我盯着欧阳和徐思雨，他们俩有任何动静，随时告诉我啊。那你哥这边呢？作为交换，我当然会帮你盯着啦。你也好活去交差嘛。那太好了，就省得我天天的去蹲点了，累死这个人了。嗯，你快好好想想，活去该怎么跟杜尔南说吧。嗯、我怎么跟他说呀？我，他不得打死我呀？反正打的不是我。换个地方，去威斯汀酒店。
想啊？怎么了？我们没发生什么吧？昨天发生什么？你都忘了？我昨天晚上喝多了。你要是忘了，我就提醒你一下。你要对我负责。这件事我做的有点过分了，对不起。咱们能找个时间，好好聊一聊。小瑞，我知道这件事我做的有点过分了，对不起。咱们能找个时间，好好聊一聊。你的朋友，有件事情我觉得我有必要告诉你。陈哲在知道梅雅是欧伯伯的亲生女儿之后，来找过他，问梅雅是否愿意跟他重归于好。
，有事儿。有事儿，你吵着宝宝了。不好意思，那我把声音关小点。杜若楠，即便是你姓欧，你也才刚刚进这个家，你能不能学会给别人最起码的尊重？我怎么不尊重你了？你先吵，我已经把声音开小了，你还要我干嘛？一个女孩子，天天这么打打杀杀的，这么粗鲁，你妈就是这么教你的吗？对不起，我妈没教过我，我从小到大是自己摸爬滚打长大的。你要是看不习惯，就别看。要不是看你现在怀孕，我肯定把你当沙袋打。那我也告诉你，如果我的孩子因为你有个三长两短，我跟你也没完。出去，出去，把门关上，省得吵着你的孩子。是和陈哲吵架了。以前让你回来，你不愿意，现在怎么主动回来住了？嗯，没有，我们俩挺好的。我回来拿点东西。小瑞啊，若楠呢，在外面漂泊惯了，说话做事比较粗线条。让他适应咱们家的生活习惯，得需要一段时间。我希望你有些事情别跟他计较。嗯，爸，我怀着孕呢，我还得让着他吗？还是说您希望我压根儿就别回来了，给杜若楠让地吧？小瑞，你这是无理取闹了。我不无理取闹，我可以躲得远远的。那我妈呢？你有考虑过她的感受吗？她表面上装的大度，可她心里的苦我是知道的。没有任何一个女人会对这样的事情毫不在意。可您又是怎么表现的？从杜若楠进这个家到现在，您给过她一句话吗？您有一点照顾到她情绪的意思吗？我也觉得很对不起你母亲，我也想跟她好好谈谈。可你知道的，你看她跟我说话的那副样子，谈话总是进行不下去。总之吧，我希望您不要一直沉迷在父女相认的喜悦里，而忘记了一直陪在您身边的人。我知道您会觉得亏欠他们，觉得这二十多年没有好好的照顾他们。恕我直言，即便是一直陪在您身边的人，也没见您有多珍惜。我希望您不要顾此失彼，最终落得一场空。爸，我想说的话我说完了，我先回去了。
陈铮，我告诉你，你千万不要把我当成傻子。你也千万不要把我当成你野心的一枚棋子。我爸呕心沥血，把所有精力都放在了欧氏集团的发展和壮大上。你想让他身败名裂，我绝不允许。秋蕊，我这么做是为了你好，我是为了我们的孩子。你不想我们的孩子有更好的前程吗？就是因为这样。我更不能允许你这么做。我孩子的父亲，绝对不可以是一个不择手段、没有底线的人。请你立刻把这些东西给我处理掉，否则就做好承担后果的准备。东西怎么还没公布出去啊？齐云那边不是已经跟他哥说好了吗？你那边到底怎么回事啊？这事让小瑞知道了，他反对的态度很激烈，我现在不知道怎么办，不知道该怎么办了。你现在要办的是赶紧解决好小瑞的问题。欧氏集团的股东大会马上就要开始了，再搞不定，咱们花了那么大的心血就全白费了，听懂了没有？心机黑寡妇。我是，我决定好了，我还是想尽快的把房子卖出去。真的吗？好，那我现在就去找你。今天算是我们俩的纪念日了吧？什么纪念日？啊？你说呢
。哦，对。听说最近有好多好看的电影，要不我们俩去看电影吧？你难得休息。好好放松一下。好。阴魂不散。吃着呢。你怎么又来了？你怎么知道我们在哪儿？醒来，发现你和阳光都在，真好。什么意思啊？你问他。李薇薇小姐，多谢你的关注，我已经把你从我的好友里删除了。我现在正在跟我的男朋友约会，能麻烦请你离开吗？你愿意删就删呗，反正我也不想做你的好友。再说了，我为什么要离开？这个门口写了李薇薇禁止入内吗？没有吧？谢谢 ，Thank you， 阿里嘎多。你看，服务员都欢迎我，你凭什么赶我走啊？嗯，这家菜还挺好吃的嘛，要品味。欧阳，我们走吧。这就走啦，这么好吃的菜不吃啦？这位先生刚好就想在你们那片买房子，而且也是为了方便孩子上学。你那户型图我已经给这位先生已经看过了，他很喜欢。哎，说来也巧了，要不是之前你给我打电话，我正准备给您打电话呢。买家已经在合同上签字，您只要一落笔，就马上给你打款。尽快把钱给他转过去，你跟中介说一声，不用着急催他搬家，慢慢搬，什么时候搬完什么时候走。还有啊，你赶紧给他找一个房子，还有搬家公司，要最好的再过一段时间，我和小丽叔就要带你去国外了。他在那边有一个朋友，应该能治好你的病。你睡的时间也有点太长了，你也该醒过来了，对不对？我都快等不及了。不过你放心吧，我在这儿呢，我不会离开你的。就像我小的时候，你对我那样，哪怕只有一点点希望，我都不会放弃。还要跟你说一件事情
，我自己做主，把咱家的房子给卖了。我真的不想一直靠小丽叔这样纠结，他为我们做的事情，真的已经太多了。我相信，如果换做你是我，你也会这样做，对不对？你别担心，只要你身体健康，只要你能醒过来，只要我们俩在一起，哪都是家你来看我爸，啊。那进来看吧。不了，要带叔叔去美国。嗯。那什么时候走？就最近吧。有什么可以帮到您的吗？你好，您想赎当？嗯，这个您要是再晚来两天的话，就绝当了。嗯，请您稍等。非常匹配。欧阳，你给李东打个电话吧，他再这么跟下去，咱们俩约会该全都被他搅和了。我刚才已经打了，但是没接，可能是在忙吧。那咱们俩看电影，他不会也买张票坐咱们俩旁边吧？会呀。嗯、要不然，我们别看了。那可不行，咱们俩第一次看电影，怎么着也不能因为他而不看了。走。你好，要这两张。好的，谢谢。让他跟着吧，反正这么多人，你影响不到我们。我要他们俩开的那场，好，你选一下座位。他们俩选的是哪两个座位啊？六排八和六排九。哎呀，离得这么远呀、啊！不行，您就开下一场。不用了，就这个吧。好，没问题。小黎叔，小黎叔，你怎么来了？想见你就过来了呗，在忙什么？啊，我还没来得及跟你说呢，我把房子卖了。
从我爸生病住院到现在，你一直在帮我们。现在我爸要去美国看病了，花销肯定更大，所以我就决定把这房子卖了。要不然，我心里太过意不去了。说一千道一万，还是要跟我这么客气，对吗？既然你已经决定，那么我尊重你的选择。但是如果要搬家的话，也不需要自己来动手啊。我知道有一家非常不错的搬家公司，你只要告诉他哪些东西要，哪些东西不要，他们可以全盘帮你搞定